여야 국회의원 86명이 공동 발의에 참여한 강원특별자치도법 전부 개정안이 국회에 제출됐습니다. 개정안은 강원특별자치도 조직, 핵심 4대 규제 개선 등 본조안 137조와 부칙으로 구성됐습니다. 군사시설로 30년 가까이 개발이 제한된 속초 북부권 주민들이 고도 제한 해제를 촉구했습니다. 강원도와 속초시는 강원특별법에 군사시설 보호구역 특례 반영을 추진하기로 했습니다. 춘천 한계천 인근에서 수거한 야생조류폐사체에서 고병원성 조류독감 바이러스가 검출된 것으로 확인됐습니다. 춘천시는 해당 지역 내 가금농가에 대해 이동 제한 명령을 내리고 방역 차단에 나섰습니다. 원주시가 원주교육지원청 현 부지와 옛 학성초교 부지 매입을 추진합니다. 교육청 부지는 청사 신축화 이전을 위해 옛 학성초교 부지는 구도심 활성화 사업을 위해서입니다. <목소리> 시청자 여러분 안녕하십니까. 헬로 TV 뉴스입니다. 강원특별자치도법 개정안이 국회에 발의됐습니다. 이제 국회 본회의 통과까지 상임위 상정과 심의 등의 절차가 남아있는데요. 네, 강원도는 여야는 물론 정부를 설득해 본회의 통과에 총력을 기울인다는 방침입니다. 보도에 전소현 기자입니다. 지난 5월 23개의 법조항으로 출발한 강원특별자치도법. 여기에 구체적인 조항 137개를 담은 개정안이 6일 국회에 발의됐습니다. 뼈대만 있던 법안에 농지, 국방, 산림, 환경 분야의 권한을 이양하고 지속가능한 개발을 추진하는 등의 구체적인 특례조항이 담겼습니다. 개정안에는 여야 국회의원 86명이 공동발의자로 참여했습니다. 국민의힘 36명, 더불어민주당 50명입니다. 대표발의는 더불어민주당 허영 의원이 맡았습니다. 전부 개정안을 대표발의를 하게 됐는데 어, 제주도 특별자치도 정도의 어, 내용이 충실하게 마련이 됐다라고 자부하고 있습니다. 어떤 여야 의원들을 설득하고 그리고 본회의 통과 때까지 끝까지 노력을 다하겠습니다. 앞으로 강원도의 과제는 정부 부처를 설득하는 일입니다. 특례 조항이 중앙 정부의 권한을 강원도로 이양하는 내용으로 채워져 있어 국회 상임위원회 논의 과정에서 정부의 반대에 부딪힐 수 있기 때문입니다. 김진태 강원도지사를 비롯해 강원도 지도부는 정부 부처 설득에 총력을 기울이고 있습니다. 김 지사는 지난 3일 이종섭 국방부 장관을 만나 미활용 군용지 처분 및 활용 방안 등을 논의했고 6일 김명선 행정부 지사는 특별자치도 소관 부처인 행정안전부를 방문해 적극적인 지원을 요청했습니다. 이 정부 부처를 설득하는 작업은 물론 일단 다음 주까지 여야 지도부를 만나서 특별히 또좀 협조를 구할 생각입니다. 김 지사는 이달 23일 정진석 국민의힘 비상대책위원장을 만나 강원특별자치도 개정안에 대해 논의할 계획이라고 밝혔습니다. 강원도는 개정안이 3월 국회 행정안전위원회 심의를 거쳐 4월 본회의에서 통과되도록 주력할 방침입니다. 헬로티비 뉴스 전소연입니다. 네, 다음 소식입니다. 속초 하면 푸른 동해바다와 호수 그리고 설악산을 배경으로 한 고층 빌딩 숲이 떠오르는데요. 하지만 속초 북부 지역은 사정이 전혀 다르다고 합니다. 네, 군사시설 보호법으로 인해 수십 년째 개발이 제한됐기 때문입니다. 주민들은 사유재산권 침해 등에 대한 대책 마련을 촉구하고 나섰습니다. 최성식 기자입니다. 동해안 관광 1번지로 불릴 정도로 인기가 높은 속초시. 호수와 해안가에는 수십 층 고층 건물과 고급 브랜드 아파트들이 즐비합니다. 마치 서울 도심이나 부산 해운대를 연상케 할 정도입니다. 하지만 속초항에서 북쪽으로 불과 1km 떨어진 북부 지역은 상황이 전혀 다릅니다. 속초시 영랑동 왕복 4차선 도로 주변입니다. 군사시설 보호법 탓에 벌써 30년 가까이 개발 제한이 이루어지다 보니 보시는 것처럼 이 지역은 낙후된 상태를 벗어나지 못하고 있습니다. 속초와 고성 경계 지역에 위치한 군사시설로 인해 반경 2km 이내는 모두 제한 보호구역으로 설정돼 있습니다. 고성군 토속면 용촌리와 속초시 영랑동 대부분이 포함됩니다. 
해당 군사시설 특성상 고도 제한이 설정돼 있는데 800여 미터 떨어진 곳이 17 미터, 2 k m 떨어진 건물도 높이가 약7 0 m 에 불과합니다. 더욱이 관련 법령에 해당 군사시설 2 k m 반경 내에서는 일정 세대수 이상의 공동주택이나 상업시설 설치도 제한하고 있어 재개발이나 재건축에 막대한 지장을 받고 있습니다. 주민들은 사유재산권을 침해하고 지역 발전을 가로막는다며 대책 마련을 촉구하고 나섰습니다. 아, 군사시설로 인해서 어, 지금 오랫동안 이렇게 피해를 보고 있거든요. 그리고 이제 장사동 지역 전체가 이 문제로 인해서 가장 낙후되어 있는 지역으로 되어 있고요. 그렇기 때문에 주민들은 당연한 목소리를 하신다고 봅니다. 군사시설 옮겨라. 우리는 어, 군사시설 때문에 더 이상 피해를 볼수 없다. 주민들에게는 적극적으로 공감합니다. 국방부의 반대로 고도 제한 등이 수십 년째 받아들여지지 않자 강원도와 속초시는 강원특별자치도법 특례조항에 군사시설 보호구역 관련 사항을 반영하기로 했습니다. 강원도지사가 국방부 장관에게 보호구역 변경 해제 등을 직접 건의하고 군사시설 보호 심의위원회 강원도지사 참여 등을 특례조항으로 넣겠다는 겁니다. 문제는 이것이 이제 국회를 통과해야 법적 효력을 가집니다. 저희가 앞으로 이세개 분야에 대해서는 우리, 우리 강원도의 정치권 또는 뭐 제주라든지 세종 또 전북 그렇게 정치권과 협력해서 최대한, 최대한 특례를 반영할 계획입니다. 강원도는 속초 북부권 고도 제한 민원 등과 관련해 특례 조항 반영과 함께 정부 규제 혁신 과제로 제출하고 해당 부대 방문을 통해 대안을 찾겠다는 방침입니다. 헬로티비 뉴스 최성식입니다. 다음 소식입니다. 춘천에서 발견된 야생조류 폐사체에서 고병원성 조류 독감이 검출됐습니다. 춘천시는 지난달 30일 한계천 인근에서 수거한 야생조류 폐사체의 AI 감염 여부를 검사한 결과 고병원성 AI가 검출됐다고 밝혔습니다. 시는 해당 지역 내 가금농가 264곳에 대해 이동 제한 명령을 내렸는데요. 또 검출 지역 10km 이내 지역을 야생 조수류 예찰 지역으로 지정하고 철새 도래지에 대한 예찰을 강화하기로 했습니다. 최근 동해안 지역에 건조한 날씨가 이어지고 있는 가운데 산림 당국이 본격적인 산불 예방에 나섰습니다. 강원도와 동부지방산림청 등은 지난 1일부터 5월 15일까지를 봄철 산불 조심 기간으로 설정하고 산불 방지 대책 본부를 가동한다고 밝혔습니다. 산림 당국은 진화 일기 33대를 편성해 산불 발생 시 초동 진화에 주력할 계획인데요. 이와 함께 산불 재난 특수 진화대, 산불 전문 예방 진화대 등을 비롯해 산불을 예방하고 감시하는 인력 1만 7천여 명을 운영하기로 했습니다. 최근 10년간 강원도 내에서는 입산자의 실화와 논밭두렁 소각 등으로 한해 평균 산불 75건이 발생해 1,200여 헥타르의 피해가 발생했습니다. 평창군이 2023년 소비자 선정 가장 방문하고 싶은 도시 부문에서 4년 연속 대상을 수상했습니다. 군은 평창 동계올림픽 유산을 비롯해 월정사, 상원사 등 문화유산과 오대산 국립공원, 청옥산 600마지기 등 자연환경을 활용해 관광산업을 발전시켜 왔습니다. 중앙일보와 포브스코리아가 주최하는 이번 소비자 선정 최고의 브랜드 대상은 각 부문별 소비자 투표와 전문가 평가를 종합해 산정됩니다. 강원 도민일보 6일자 기사입니다. 고독사 5년 만에 2배 육박. 40대에서 60대. 80% 차지라는 기사인데요. 노년층보다도 중장년층의 돈의 고독사가 오히려 더 많다는 기사인데 자세히 살펴보겠습니다. 지난 2일 춘천의 한 아파트에서 50대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. 홀로 살던 A씨가 사망한 지 보름이 지나도록 이웃 주민 누구도 그의 죽음을 알지 못했는데요. A씨가 한동안 모습을 보이지 않는다는 아파트 관리소장의 신고를 받고 경찰이 출동한 후에야 그의 사망이 확인된 겁니다. 강원도의 고독사 사례는 최근 들어 급격하게 증가하고 있습니다. 보건복지부가 발표한 조사 결과에 따르면요. 
지난 2021년 도내에서 고독사로 사망한 사람은 110명으로 5년 전인 2017년보다 2배 가까이 증가했습니다. 고독사 연평균 증가율은 13.2%로 제주, 대전에 이어 세 번째로 높았습니다. 그런데 주목할 것은 지난 2021년 기준 고독사로 명을 달리한 도내 40대에서 60대가 88명으로 전체의 80%에 달했습니다. 노년층보다도 중장년층의 고독사가 더 많은 겁니다. 사회복지 전문가들은 노년층 고독사가 사회 문제로 대두되면서 중장년층에 대한 관심은 상대적으로 적어지고 있다며 사회적 관계망을 유지할 수 있도록 하는 등 지원책을 마련해야 한다고 말했습니다. 다음 기사는 강원일보의 전기 가스난방비 연료물가 1년 새 30% 이상 상승이라는 기사입니다. 최근 급격하게 오른 난방비에 놀라신 분들 많으시죠? 수치로도 증명이 되고 있습니다. 자세히 한번 보시겠습니다. 통계청에 따르면 전기, 가스와 같은 기타 연료 물가 지수가 2020년 100이었다면 지난달에는 137.75를 기록했습니다. 지난해 같은 달보다 31.7%나 오른 건데요. 상승률만으로만 보면 38.2%를 기록했던 외환위기 당시인 1998년 4월 이후 24년 9개월 만에 가장 높았습니다. 세부적으로는 전기류는 1년 전보다 29.5% 상승했습니다. 42년 만에 최고치를 보였고요. 도시가스는 36.2% 올라서 지난해 10월에서 12월과 상승률이 같았는데 이걸 제외하면 1998년 4월 이후 가장 높은 수치였습니다. 특히 지역 난방비 상승률은 요 지난해 10월에서 12월과 같은 34.0%로 통계 작성이 시작된 2005년 이후 최고치를 나타냈습니다. 한편 전체 소비자 물가 상승세는 지난 7월 6.3%를 정점으로 둔화하는 모습이지만 먹거리 등 체감 물가는 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 다음 기사는 강원 도민일보의 당분간 평년보다 높은 기온 한파 빈자리 미세먼지 기승이라는 기사입니다. 이 기사도 한번 보실까요? 6일 강원도 전역이 평년보다 높은 기온을 보이면서 따뜻한 가운데 미세먼지가 기승을 부리겠습니다. 평창, 철원, 화천, 홍천, 양구, 인제 등 도내 곳곳에 내려져 있던 한파주의보가 5일 해제된 상황인데요. 강원 기상청은 당분간 도 전역의 기온이 평년보다 높게 나타나면서 따뜻하겠다고 예보했습니다. 그러면서 낮 동안에는 미세먼지에 의한 연무가 끼는 등 강원 영서를 중심으로 미세먼지가 기승을 부릴 것으로 전망했습니다. 기상청은 갑자기 기온이 오르면서 낮 동안 강이나 호수 등의 얼음이 녹아 깨질 수도 있으니 안전사고에 각별히 주의할 것을 당부했습니다. 지금까지 신문브리핑이었습니다. <목소리> 다음 소식입니다. 원주시가 원주교육지원청 부지와 옛 학성초등학교 부지를 매입하기로 결정했습니다. 이번 결정은 원주교육지원청 청사의 신축 이전이 현 청사 활용 문제로 어려움을 겪자 교육지원청 측이 원주시에 매입을 요청한 것에 따른 겁니다. 시는 3년째 방치되고 있는 옛 학성초 부지도 매입을 결정했는데요. 정지들 개발 사업과 연계하거나 구도심 균형 발전에 맞추어서 개발한다는 계획입니다. 소원을 말해봐 팔급으로 긴급됐으면 좋겠어요 우리 농사 대박나게 해달라고요 성적이 좀 올랐으면 좋겠어요 그리고 나를 봐난 너의 진리야 꿈이야 진리야 달맞이 행사가 4년 만에 열리게 된 것을 매우 기쁘게 생각을 합니다. 코로나 때문에 못 열리다가 오랜만에 이렇게 열려서 이렇게 좋은 추억을 남기게 해줘서 정말로 감사드립니다. 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다. 네, 여러분 고맙습니다.